Kwanza uwezi kuzungumza jambo bila kupata maelezo ya kutosha kutoka kwa mhusika. Eh, pengine ungepata maelezo ya kutosha kutoka kwako. Ninyi vijana duniani ni wageni. Mambo ya mapenzi ni kitu kigeni kwenu. Ndio. Kigeni chochote kinawasumbua wanadamu. Maana mm. huyu mtoto wa mchanga ukawa na mapenzi. Mapenzi yanaingia katika umri yeah. fulani ni yeah. kitu kigeni. Yeah. Eh, kukosea watu wa, watu wageni duniani ni, ni muhimu ni sehemu yao ya maisha. Yeah, sure. Hata ukija pale nyumbani kwangu, washroom au rest room mpaka nikuonyeshe. Yeah. Wewe ni mgeni. Yeah. Eh, ukianza yeah. ovyo kufungua milango utafungua chumbani kwangu. Yeah. Yeah. Eh, yeah. Katika hali ya mihemuko, mihemuko ya aina nne ile kwenye maisha. Mm. Kuna urafiki wa aina sita, kuna vipimo kumi vya uchumba, mm. kuna maswali 39 au nani. Mm. Wewe duniani bado mgeni. Mimi na miaka 60 kwa mfano wewe na miaka 40. Wewe bado mgeni. Yeah. Unahitaji kuelekezwa kwenye safari ya maisha. Yeah. Wewe mapenzi ni jambo geni kwenye maisha ya vijana. Yeah. Na kuanza mapenzi wakiwa na miaka mitatu au minne. Yeah. Yeah. Yote kigeni kina masumbufu kwenye maisha. Sisi tulio wenyeji wenye uzoefu tuwaelekeze vizuri hao wageni. Yeah. Tuweke kwenye njia ambayo inastahili. Mm. Njia sahihi eh, jambo linawezekana likuwa na nia kuzalia. Yes. Lakini baada ya kutokea lile lililotokea. Mm. Kilichotokea unajua sasa ni nataka kwenda kusema kitu ambacho hata watu hawajui. Kwamba kilichotokea mama baada ya kufanya vile alivyofanya yeye aliondoka. Mama aliondoka hata tukuagana. Mm. Huku sasa na huyu mwenzangu na yeye akapata hasira. Na yeye akaondoka. Mm. Mm. Kwa hiyo nikawa nimebaki peke yangu. Nikawa niko kama niko confused. Mm. Sijui nifanya nini na nilikuwa nimepitia maumivu makubwa sana. Nisikufiche baba nilikunywa pombe. Kwa hiyo naweza kusema um, ile damage ya mama ilinikoz mimi kufanya kitu ambacho hata nilikuwa sitatafuta jibu sitarajii kukifanya badala ya jawabu eh sasa na na na, na, na siitaki mm. sio kwamba eti naendelea kuinywa mm. nilinywa kwa ile kipindi tu ambacho kilikuwa kinani stress nadhani wasi siku mbili siku tatu baada hapo nikaona siwezi yani ilikuwa inani umeshachukua muda mrefu alafu unarudi yani kwamba alafu eh yeah, sasa inaribu, na, yeah. na jenga na bomoa yeah. that was when i decided kwamba no let me take a step back Ebu nikae kwanza nijitathmini. Yeah. What exactly am I supposed to do? Kwa hiyo nilisema kwanza na Mungu wangu kwamba you know what? Yeah. Hii ishu kwanza hii ya pombe ebu ni kati. Siitaki kwanza. Alafu niangalie what's the, what's the way forward. Kwa hiyo nimejaribisha kukaa na mwanzangu kwa sababu ibidi tu tukae kwanza tuweke Tujajeng. tuweke sawa yeah. ehe nimpunguze kwanza hasira kwa sababu yeah. of course ame ameaibika kwa namna moja au nyingine. Aibu ni kubwa sana. Hata yeah, yeye mwenyewe ndugu zake hawajapenda. Wote wanasema kwamba ile ilikuwa sio sehemu sahihi. Lakini tunarudi kusema kwamba mzazi hakosei. Mm, hakosei. Yeah. Eh, kwa hiyo damage imeshafanyika. Ninachotaka kukiuliza sasa hivi, nini yeah. ninachotakiwa kufanya next? What is my next move from here? Eh, kuna msemo wa Kiswahili wanasema rafiki hupenda siku zote. Mm. Ndugu amezaliwa kwa wakati wa tabu. Mm. Eh, udugu nitaka ya goti. Ndio. Eh, hata usafishe vipi goti mara nyingi linakuwa na rangi yake ile ile. Mm. Eh, kwa hiyo tunarudi tena. Mm. Eh, baada ya maumivu kuondoka mm. na tumezungumza mm. eh, na unaona kwamba njia tu haikuwa sahihi ni ni njema mm. eh, na kama mzazi ana haki ya kusema juu ya watoto wake mm. yake anasema katika mazingira yapi. Mm. Unarudi tena kwenda kuzungumza tena kwa upya kwa amani. Kwa amani. Yeah, kwa amani. Eh, kwa sababu lengo la hayo mafarakano ni kuharibu safari yako ya maisha Kweli. ni kuharibu uwezo wako wa kufikiri mm, kwa sababu unajua sometimes bwana yeah. wazazi wanaweza wakaa vipi that's what i want to know ah kuna pande mbili mm. moja kama eh muhusika kama binti au kijana anaishi na mtu bila kufuata utaratibu lakini na sisi pia hatuwezi kuzungumza nje ya utaratibu Uh, kama mtu akufuata utaratibu tunatakiwa sisi tuzungumze ndani ya utaratibu tukizungumza nje ya utaratibu wote tunakuwa tumekosea sisi watu wa Biblia katika Galatia sura ya sita kule nasema ndugu wa Kigafrika nyinyi mlio wa roho mrejezeni mtu huyo kwa upole ninyi mlio wa roho e, wewe ambaye hujakosea unapaswa kumrejesha mtu kwa upole na kwa busala mtu ambaye amekosea yeah. Okay. Eh, mimi nimekosea na wewe ukikosea tumalizi ubaya kwa ubaya. Yeah. Eh, hekima ni kumaliza jambo baya bila kuzalisha jambo lingine baya. Na hapa baba unapoongelea mm -hmm. mtu aliyekosea na mtu aliyekosewa mm. katika situation yangu kama hii ambayo nimekuelezea 
Nani ambaye kakosewa na nani ambaye kakosea hapa? Kwa wewe unajua Hata kama binti amekosea lakini kuna ma, kuna mazingira ambayo ya kuzungumza pia. Ndio. Wanadamu tumepewa maarifa, tumepewa akili katika mm. mambo manne ambayo Mungu amewekeza kwa mwanadamu jambo la pili ni akili. Yeah. Mm. Jambo la kwanza roho, jambo la pili akili. Mm. Kwa tumepewa maarifa, tumepewa akili, tunajua kuzungumza mambo yetu wapi. Mm. E, mimi hapa siwezi kuzungumzia mambo ya kuanzisha viwanda. Yeah. Hapa tupo tunazungumza mambo ya mapenzi Ndiyo. na mahusiano. Kwa hiyo tuna black, tuna hekima, tuna maarifa, tunazungumza mambo yetu wapi. Kwa hiyo lazima e. lazima ujue wapi pa kuzungumza We. kitu e. gani. Unakuwa na nia njema sawa. Right. Lakini yeah. wakati mwingine nia njema inaharibiwa na njia ya kufikia nia njema. It's history. It's history. Yeah, it's history. Yeah, it's history. It's history. When I say my, um, nothing, nothing, nothing is permanent. Yeah, nothing is permanent. Nothing is permanent. Kila kitu kiko temporary. Yeah. Hili nalo litapita, ni upepo mbaya tu, umepita na, hili nalo litapita, usio, au nakosia bago. Sana, hakuna jambo nika yeah. duniani, ya likuwepo, ya hapo, ya takuwepo. Ya takuwepo. Yeah. Mm, yeah. Na, na kama mnakumbuka, dada pia alisema, hata kujua kufanya birthday. Tena. Ah, hicho ni kitu ambacho nime hicho ni kitu ambacho nimekisema na nimekimaanisha. Okay. Kwa pati kama ile kubwa kiukweli um, wa Tanzania wenzangu, mm. mashabiki wasitegemee kuona nikifanya hivyo. Although nitakuwa na practice vitu kama of course kwenda kusherekea na watoto yatima, kutoa msaada okay. na kadhalika kufanya yeah, dua, kwenda kufanya prayers. Mimi baba bwana mimi ni mimi mimi waga najitaga 0.5 wa Kiislamu na Kikristo. Okay. Yeah. <laughs> Kwa hiyo kote kote. Yeah, mimi I believe in God. Um, na naamini Mungu yupo na muamini Mungu lakini uh, waga niko niko kote kote. Wewe umezaliwa mwanadamu. Eh, mimi nimezaliwa mwanadamu. Exactly. Yeah. Mimi niko kote kote. Mimi na practice Uislamu. Umezaliwa kwa Hindu ungekuwa Muhindu. Eh, na practice <laughs> na practice <laughs> na Ukristo. Kwa hiyo nita when it comes to my birthday nitafanya nitaenda kanisani nitatoa sadaka. Ndio. Nitafanya ninachotakiwa kufanya nitatoa sadaka yangu nitaenda msikitini. Ivo lakini sitoweza kufanya pati kwa kweli kufanya ile kusherekea kupamba kufanya watu wale that wale wild. na na na, na. Yeah. that's not gonna happen until i die okay then that's a good uh, it's a, that's a good idea actually unafanya kitu ambacho niki mtu anaweza kaona ni kidogo yeah. lakini kwa kwa wewe ni kikubwa right moyoni right now of course Umone. kitanifanya tu nijisikie vizuri kwa sababu nikisema nifanye pati nitakuwa na uoga eh naweza ikatokea kitu kingine ambacho kina yeah sure